ഭേദം കെട്ടടങ്ങാതെ രാജ്യം രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെയാണ് തെരുവുകൾ മംഗലൂരിലും ലക്നൌവിലും ഡൽഹിയിലും അടക്കം നൂറുകണക്കിന് പേർ അർദ്ധരാത്രിയിലും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി ഉത്തർപ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വിച്ഛേദിച്ചു മധ്യപ്രദേശിൽ നാൽപ്പത്തിനാലിടങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞയുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ വിമാന സർവീസുകളെ അടക്കം പ്രതിഷേധം ബാധിച്ചു ബംഗളൂരു ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കെ പി അഭിലാഷാണ് ചേരുന്നത് അഭിലാഷ് എന്താണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ രാജ്യ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പുരാന ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തുടക്കമാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ജമാ മസ്ജിദിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് റാലി പിന്നീട് ഈ റാലി ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രതിഷേധം നടക്കുക നിയമം പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ജാമിയ മിലിയ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്കം ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് അതേസമയം അസമിൽ ആ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരിയ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ടെലിഫോൺ ബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതിഷേധം കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഗോപികൃഷ്ണൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നും പ്രതിഷേധം ശക്തമായി ഡൽഹി അടക്ക ഡൽഹി ഒരു പ്രതിഷേധ കേന്ദ്രം എന്നതിനപ്പുറം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അതിശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് രാവും പകലും ഇല്ലാത്ത പ്രതിഷേധം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായി ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധ തലസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റവും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് മംഗളൂരിലാണ് അവിടെ നിരോധനാജ്ഞ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലിടങ്ങളിലോളം രാജ്യത്ത് കർഫ്യൂ നിരോധനാജ്ഞയുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാർത്തകൾ പുറത്തറിയാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങൾ അത് അവരാൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകയിലൊക്കെ അതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഞ്ചനക്കൂട്ടം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ യുവത തുടങ്ങി വെച്ച സമരം അതിപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഊർജത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട്